এই কথাটাই বিশ্বাস করি না যদি কেউ বলে থাকে যে লোক পাওয়া যাচ্ছে না এটা রং অনেক লোক আছে চেয়ারম্যান বা চিফ সিলেক্টর হওয়ার মতো ডিসিশনটা বিসিবি নেবে যে ডিসিশনটা ক্রিকেট অপারেশনস নেবে এবং যেটা ফর্মালি আসবে সেই ব্যাপারে যদি কোচ আগে থেকেই কিছু বলে ফেলে এটা কি শোভনীয় তার বলা উচিত হয়নি প্রয়োজন নেই আনকল ফর আমি মনে করি তার কাজটা কোচ হিসাবে হেড কোচ হিসাবে ওখানে থাকো ভেতরে তথ্য বাইরে চলে যেতে পারে ফিক্সিং এর মতো করেও ঘটনা ঘটে যেতে পারে ঠিক আছে এরকম কথা আপনি বলেছিলেন কেন বলেছিলেন রকিউল ভাই এবং এটা কি এখন আপনি ওই স্ট্যান্ডে আছেন কিনা জানা উচিত ছিল হেড কোচ কোড অফ কন্ডাক্টটা কি আমি ক্রিকেটের সাধক আমি কোন বোর্ড বা কোন ব্যক্তির সাধক হ্যাঁ বলতে পারেন আমি সম্মান করি সবাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রামীণ ইডি সিলভা ওখানটায় রয়েছেন গ্রামীণ ইডি সিলভা যাচ্ছেন রকিবুল হাসান এবার আমি একটু রকিবুল হাসান এবং আমার দিকে যদি একটু রিকোয়েস্ট করি ঘোরানোর জন্য আপনি চেষ্টা করেছেন আপনি গ্রাউন্ড কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে মিলে একটা জয়েন্ট প্রেস কনফারেন্স করেছেন রান যেন হয় গ্রামীণ সিলভা আমাদের যিনি দায়িত্বে রয়েছেন তিনি একটা বড় দায়িত্বে রয়েছেন পুরো গ্রাউন্ডসটা উইকেট বানানোর দায়িত্বটা তার তার উপর আপনার কতটুকু আস্থা রয়েছে টু বি ভেরি অনেস্ট যে হচ্ছে বিপিএল এ রান হবে মানে খুব আনপ্রেডিক্টেবল কিন্তু দেখেন গ্রামীণ ইডি সিলভা কিন্তু একসময় খেলোয়াড় ছিল জি ক্লাব ক্রিকেট খেলেছে জি এবং ইন্টারন্যাশনাল আম্পায়ারও ছিল জি এখানে এখন কিউরেটার জি এখন আমাদের দেশে দেখা যায় যে আমরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্য মতন করে পিচ তৈরি করি জি এবং এটা বাধ্য করি অনেক সময় কিউরেটারকে যে এরকম ফ্লো পিচ করো টার্নিং পিচ করো ধানকে যেটাকে বলা হয় সোশ্যাল আমরা বুঝি না যে এটাতে কিন্তু আমাদের প্লেয়ারদের জন্য সমস্যা কেন ওরা যখন বাইরে খেলতে যায় ভালো উইকেটে খেলতে যায় বাউন্সি ফার্স্ট উইকেটে তখন কিন্তু তারা স্ট্রাগল করে এবং দেখেন এখানে বড় মূল্য দিতে হলো আমাদের একটা ডিমেরিট পয়েন্ট আমাদের খেতে হয়েছে এবং ওই টেস্ট আমরা হেরে গেছি ওই টেস্ট আমি জিততেও পারলাম না এখানে দেখেন প্ল্যানিং এর কত ভুলটা হয়ে গেছে ভুলটা হলো আমরা সিলেক্ট টেস্ট ম্যাচ জিতে ওয়ান আপ এক ম্যাচ এগিয়ে আছি দুটা টেস্ট ম্যাচ হবে ঢাকার ম্যাচটা তো আমাকে সেফ খেলা উচিত রাইট আমার প্লেয়াররা ফার্স্ট বোলার দা আমাদের এখন টপ ক্লাস বোলিং রাইট আজকে নিউজিল্যান্ডে আমাদের ছেলেরা জিতে আসলো ব্যাক টু ব্যাক তারা জিতিয়েছে আপনি কখনো চিফ সিলেক্টর হওয়ার অফার পেয়েছেন কিনা ফ্রম বিসিবি এই 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 টেনুরে না অফার এখনো আসে নাই এমনে আমি একটু সোশ্যাল আলাপে হয় না জি আই এক্সপ্রেস মাইসেল ওকে আমি এক্সপ্রেস করেছি প্রেসিডেন্টের কাছে জি এবং সবার কাছে যে আমি এই দায়িত্বটা প্রেসিডেন্ট জানে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ প্রেসিডেন্ট জানে অন্য অন্য ডাক্তার জানে বিপিএল টেকনিক্যাল কমিটির আপনি কনভেনারের দায়িত্বে রয়েছেন রকিবুল হাসান আপনি ম্যাচ রেফারিদের মানে একদম বস বলতে পারি আমি যদি মানে ইতিবাচক ভাবে এই শব্দটাকে ব্যবহার করি এন্ড সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা ক্যাপ্টেন অফ অল ক্যাপ্টেন্স যে জিনিসটা আসলে সবাই ধারণ করে রুগুল ভাই আমি একদম স্ট্রেট কার্ড ওইতে যেতে চাই যে আমাদের এবারে বিপিএলটা নিয়ে আপনারা অনেক কাজ করছেন রান হবে সেই ব্যাপারটাও আলোচনায় রয়েছে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এবারের বিপিএল এ যে যারা পারফর্মার বা পারফরমেন্স করবে তাদের আসলে সিলেকশনটা ভবিষ্যতে ন্যাশনাল টিমে কিভাবে হবে আমরা এখন পর্যন্ত জানি না যে আমাদের সিলেকশন প্যানেল আসলে আছে কি না এক্সটেন্ডেড করা হয়েছে কিনা মেয়াদ কিংবা আসলে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে সকল দর্শক যারা এই প্রোগ্রামটা দেখছেন আপনাদেরকে দেরিতে হলেও ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে অফকোর্স বিপিএল এর যে পারফরমেন্সটা নাম্বার ওয়ান আমি যদি বলি এই পারফরমেন্সটা হলো টি টোয়েন্টির পারফরমেন্স হবে এবং আমাদের বিশ্বকাপ দরজায় করান আসছে খুব জুন মাসে হয়ে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আমেরিকাতে তো সেই জায়গায় যে টিমটা আমাদের হবে সেই টিমটার যারা সৈন্য হবে যারা সৈনিক হবে অর্থাৎ লড়াই করবে ক্রিকেটের মাঠে টি টোয়েন্টির মাঠে তারা কিন্তু এই বিপিএলটাকে একদম কাজে লাগাবে আমার এবং যারা ভালো করবে এবং আমি মনে করি দে শুড বি কনসিডার ফর দ্য সিলেকশন ওখান থেকে কারা সিলেকশনটা করবে রুকুল ভাই এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে এই সিলেকশনটা কারা করবে এবং আমি একটু জুড়ে দিই কখন করবে এক তো কারা করবে সিলেকশন কমিটি এখনো কমপ্লিট কমিটি এখনো হয় নাই সামনে হয়তো আমরা দেখব তবে যত তাড়াতাড়ি আমরা দেখতে পাবো তত ভালো একটু সময় দিয়ে 
বাট আল্লাহর ওয়াস্তে আমি যেটা চাইব যেন টিমটা অন্তত মিনিমাম এক মাস আগে বা থ্রি তিন সপ্তাহ আগে যেন সিলেকশন করা হয় এই জন্যই যে আমি ক্রিকেটের আতুর ঘর থেকে আসছি ক্রিকেট খেলে আসছি ছোটোকাল থেকে প্রসেস অফ সিলেকশনটা আমার জানা আছে আমি দেখেছি সেখানে আগেই বলে দেওয়া হয় টিমকে সিলেকশন করলে ম্যাসেজটা ক্লিয়ার হয়ে যায় কারা কারা খেলছে এবং তারা প্রত্যেকটা প্লেয়ার নিজেদের প্রস্তুত করে মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে এবং আমরা জানি ক্রিকেট একটা মেন্টাল গেম আই কিউ লাগে আর স্ট্রং হার্ট লাগে সেই জিনিসটা আমি চাইবো প্রবলেম এই জায়গায় মানে অনেক জায়গায় আমরা শুনেছি এবং অনেকে এই ব্যাপারে আসলে কম বেশি আলোচনা করেছে অন অফ সেটা হচ্ছে রকিবুল হাসানকে চিফ সিলেকশন প্যানেলের মানে চিপ করা যায় কিনা হ্যাঁ আপনি কি আগ্রহী মানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এই মুহূর্তে সিলেকশন প্যানেলের কোনো বিকল্প কেউ খুঁজে পেতেছেন রানু ভাইদের অনেকটা সাকিব আল হাসানের মতো আমরা অবস্থা যে তার কোনো বিকল্প নেই সেই জায়গায় আসলে কেন পাওয়া যাচ্ছে না দ্বিতীয় আপনি আগ্রহী কিনা প্রথমত আমি এই কথাটাই বিশ্বাস করি না যদি কেউ বলে থাকে যে লোক পাওয়া যাচ্ছে না এটা রং অনেক লোক আছে চেয়ারম্যান বা চিফ সিলেক্টর হওয়ার মতো আর আমি ব্যক্তিগতভাবে তো অবশ্যই আমি মনে করি একটা সম্মানিত একটা সম্মানীয় একটা জায়গা কাজ করার জায়গা দেশের স্বার্থে ক্রিকেটের স্বার্থে এবং আমি যদি সেই প্রস্তাবটা আমার কাছে আসে আমি অবশ্যই সেখানে তার মানে গাইস আপনার একটা ব্যাপার আমি ক্লিয়ার করতে চাই আমাদের এই ইন্টারভিউটা আনকাটি যাবে এখানে আমরা কোনো কাটাকুটি করবো না যে একটা অংশ জুড়ে দিয়ে আরেক জায়গায় লাগাই দিলাম এরকম ঘটনা ঘটবে না রকিবুল হাসান এবং মোহাম্মদ আশরাফুল ক্যাপ্টেন অফ অল ক্যাপ্টেন্স এন মোহাম্মদ আশরাফুল আমাদের সাবেক অধিনায়ক দুজন কিন্তু অফিসিয়ালি আমার চ্যানেলেই সিলেকশন প্যানেলে তাদেরকে যদি মূল্যায়ন করা হয় দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই দায়িত্ব পালনে আগ্রহ প্রকাশ করলো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এখনো যদিও হচ্ছে মোটামুটি ধোঁয়াশায় রয়েছে যে কেন আসলে চিফ সিলেক্টর খুঁজে পাচ্ছে না রকিবুল ভাই এই জায়গা থেকে আমি যদি একটু জানার চেষ্টা করি মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক আলোচনা অনেক বিতর্ক হয়েছিল সেই বিতর্কগুলো একটু ক্লারিফাই আপনার কাছ থেকে আমি হতে চাই আমরা জানি যে হেড কোচ চান্ডিকা হাতুরু সিংহে তিনি বাংলাদেশ যখন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে লাস্ট ম্যাচটা খেললো তারপরে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে তিনি শান্তকে ফুল টাইম ক্যাপ্টেন চান এবং শান্ত তো আমাদের ক্যালিবার তিনি ভবিষ্যৎ ক্যাপ্টেন হবেন এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই কিন্তু যে ডিসিশনটা বিসিবি নেবে যে ডিসিশনটা ক্রিকেট অপারেশন নেবে এবং যেটা ফর্মালি আসবে সেই ব্যাপারে যদি কোচ আগে থেকেই কিছু বলে ফেলে এটা কি শোভনীয় ধন্যবাদ আপনাকে এটা এটা তার বলা উচিত হয়নি প্রয়োজন নেই আনকল ফর আমি মনে করি তার কাজটা কোচ হিসাবে হেড কোচ হিসাবে ওখানে থাকো ক্যাপ্টেন হি ইজ দা চিফ অ্যাম্বাসেডার অফ দ্য টিম এবং এটা সে দাঁতিকে এককভাবে প্রতিনিধিত্ব করে ক্রিকেটের মাঠে কাজে সেই সিলেকশানটা আপনি যদি বিসিবির আগে আপনি নিজে নিয়ে বসেন পাবলিকলি এটা বিসিবিকে খাটো করা হয় আমি মনে করি বিসিবির অথরিটিকে একটু অবমূল্যায়ন করা হয় এটা তার উচিত হয় নাই এটা বলার হ্যাঁ সে সাজেশনটা রাখতে পারে বিসিবির কাছে ইন কনফিডেন্স এটা ইন ক্যামেরা যেটাকে আমরা বলি নট পাবলিকলি সেটা বলে এই জিনিসগুলো কেন রকুল ভাই ঘটে মানে এর আগে আপনি আরেকটা মানে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সামনে এনেছিলেন এটা নিয়ে অনেক আলোচনা বিতর্ক পরবর্তীতে হয়েছিল একটু যদি আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই মানে আপনার সাথে আমার এই ব্যাপারে কথা হয়নি যখন আমরা দেখলাম যে চান্ডিকা হাতুরু সিংয়ের ছেলে এখানটা ইন্টার্ন করতে হয়তো এসছিলেন তিনি ড্রেসিং রুমে এন্ট্রি পেয়েছিলেন অনেকটা যখন আলোচনা হচ্ছিল ক্রিকেটারদের সাথে তখন ওখানটাই ছিল এবং এটা নিয়ে আপনি আপত্তি তুলেছিলেন পরবর্তী সময়ে আপনি ওই সময় এটাও বলেছিলেন যে এমনও যদি হতে পারে যে মানে ভেতরের তথ্য বাইরে চলে যেতে পারে ফিক্সিং এর মতো করেও ঘটনা ঘটে যেতে পারে ঠিক আছে এরকম কথা আপনি বলেছিলেন কেন বলেছিলেন রকিউল ভাই এবং এটা কি এখন আপনি ওই স্ট্যান্ডে আছেন কিনা দেখেন আমি এখন ওই স্ট্যান্ডে আছি এই জন্যই আছি যে আমি চিফ ম্যাচের ফি মানুষ ক্রিকেট বোর্ডে ওকে আর এন্টি করাপশন এটা ইজ দ্য বিগেস্ট ক্রাইম ইন ক্রিকেট এবং সবচেয়ে বড় শাস্তি এবং হাটুরা সিংয়ের ছেলেকে যে সে নিয়ে আসলো বসালো হাটুরা সিংয়ের জানা উচিত ছিল অ্যাজ এ হেড কোচ যে কোড অফ কন্ডাক্টটা কী এবং সে কোনো এক সময় তার ক্যারিয়ারে ম্যাচ রেফারিংও করেছে অনেক আগে যখন আমাদের মাহবুর রহমান এবং সালাব হাসান টিটুর যে এরা আম্পায়ারিং করেছে যে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে আইসিসি ম্যাচে তো কাজে সে তো জানে এবং এখন তার সব কিছুই জানে কোড অফ কন্ডাক্টটা কী এন্টি করাপশন ইজ ফলোইং তো এইটা যদি এখানে যে ওই জন্যই আমি বলেছি যে এটা যখন বাইরে যদি দেখে ফেলে যেহেতু হাটুরা সিংহাকে ফলো করে তিনি জানেন ইন্টারন্যাশনাল কোচ আমাদের দেশের কোচ তো সেটা আমাদেরকে শোকস করার বিসিবিকে বা তাকে একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায় জি আর তার বন্ধু হয়তো সে কিছুই হয়তো করবে না বা তারও তো একটা সার্কেল আছে তার ছেলে সেই সার্কেলে যে হয়তো তারা দেখেছে তাকে বাবু হ
তো সেটা কি হবে তখন তো তথ্যগুলি বেড়ে চলে গেল এবং ওখান থেকে বের হয়ে গেলে ইট কুড ক্রিয়েট লট অফ প্রবলেম ফর বাংলাদেশ ক্রিকেট আমি মনে করি করতে পারতো রহিউল হাসান একটা ব্যাপার আমি একটু জানতে চাই যে আমরা যদি খেয়াল করি যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অনেক ইস্যু নিয়ে যে ব্যাপারগুলো নিয়ে আসলে কেউ বোর্ডে সম্মানিত পদে থাকার পরে কথা বলতে তুলনামূলক ভাবে আসলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কিন্তু আপনি অনেক কিছু বলে ফেলেন নিজে হাতুরার ছেলে ইস্যুতে আপনি বলে ফেললেন সাকিবের ক্যাপ্টেন্সি ইস্যুতে আপনি স্ট্রেট কার্ড অ্যান্সার দিলেন এই সাহসটা আসলে কোথা থেকে আসে ধন্যবাদ আপনাকে আমি তো মুক্তিযোদ্ধা সাহস চিরবিয়ালি তো মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম আর ওই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারির ওই ঘটনাটাও করার মতো সাহস দেখিয়েছিলাম এটা আঠারো বছরের যুবক আমি তাহলে আমি ক্রিকেটের সাধক আমি কোনো বোর্ড বা কোনো ব্যক্তির সাধক না হ্যাঁ বলতে পারেন আমি সম্মান করি সবাইকে বাট অন্যায়ের সঙ্গে আমি কম্প্রোমাইজ করি না বড় বড় অন্যায় এবং ক্রিকেট বোর্ডের এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বার্থে যেটা ধরিয়ে দেওয়া আমি একজন এবং আমি স্বাধীনতা পুরস্কার সামনে এনে রেমেডির জন্য ইঙ্গিত দিই যে এটাকে রেমেডি করা উচিত এটাকে ঠিক করা উচিত এটা না হওয়া উচিত এগুলো এটা অনেকে ভুল বুঝে ভুল বুঝে কেউ যদি ভুল বুঝে বা ওটা গভীরে না যেতে চায় কেন উনি বললেন বা ধন্যবাদ আমি প্রেসিডেন্ট পাপনকে উনি বুঝতে পেরেছেন আরো কয় উনি আপনাকে কোনো প্যারা দেয় না এগুলো নাজমুল হাসান পাপন আসলে কোনো ধরনের ইস্যু ক্রিয়েট করে না রকিবুল হাসানের কথাবার্তা নেই রকিবুল হাসান নাজমুল হাসান পাপন আবারও তিনি সংসদ সদস্য হয়েছেন এবং বিশাল ব্যবধানে নাজমুল হাসান পাপনের অনেক ভালো দিক নিয়ে আপনারা অনেক কথা বলেন পাপন ভাই খারাপ দিক কি খারাপ দিক না আমি বলবো যে এটা তার অন্তরটা খুব ভালো ওকে আমি খুব তাকে স্টাডি করেছি জি কিন্তু তাকে আমি নিজে বলেছিও যে পাবন ভাই আপনি সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে চান ওকে আপনি সবাইকে খুশি করতে পারবেন না বাট আপনার যে চিন্তা ভাবনা চিন্তা এটা সবার সঙ্গে শেয়ার করার প্রয়োজন নাই পাবলিকলি কারণ আপনি হয়তো পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলছেন একটা কথা হয়তো এমন একটা কথা আপনার বেরিয়ে যেতে পারে মুখ থেকে যেটা হয়তো হয়তো একটু নেগেটিভিজম বাই আর আজকাল মিডিয়া মিডিয়া তো অনেক স্মার্ট আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলি না মিডিয়া সে স্মার্ট বাংলাদেশেরই একজন সদস্য কাজে তার কাজটা হলো একটা লিফট তুলে নেওয়া জনগণের সামনে আসা কম্পিটিশনের মিডিয়া জগৎ এখন কে কত ভালো স্কুপ নিউজ করতে পারবে কাজেই সেই জন্যই তার আমি কথাটা বলেছি যত কম কথা বলা যায় আমি যদি একটা ক্যামেরাটা ঘোরানোর কথা বলি রিকোয়েস্ট করি আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রামীণ ডি সিলভা ওখানটায় রয়েছেন গ্রামীণ ডি সিলভা যাচ্ছেন রকিবুল হাসান এবার আমি একটু রকিবুল হাসান এবং আমার দিকে যদি একটু রিকোয়েস্ট করি ঘোরানোর জন্য আপনি চেষ্টা করেছেন আপনি গ্রাউন্ডস কমিটি চেয়ারম্যানের সাথে মিলে একটা জয়েন্ট প্রেস কনফারেন্স করেছেন অ্যান্ড দ্য মোটো স্টার্ট বিপিএলএ রান যেন হয় গ্রামীণ ডি সিলভা আমাদের যিনি দায়িত্বে রয়েছেন তিনি একটা বড় দায়িত্বে রয়েছেন পুরো গ্রাউন্ডসটা উইকেট বানানোর দায়িত্বটা তার তার উপর আপনার কতটুকু আস্থা রয়েছে টু বি ভেরি অনেস্ট যে হচ্ছে বিপিএলএ রান হবে মানে খুব আনপ্রেডিক্টেবল কিন্তু রোগুলোই দেখেন গ্রামীণ ডি সিলভা কিন্তু একসময় খেলোয়াড় ছিল জি বুঝি না এটাতে কিন্তু আমাদের প্লেয়ারদের জন্য সমস্যা কারণ ওরা যখন বাইরে খেলতে যায় ভালো উইকেটে খেলতে যায় বাউন্সি ফার্স্ট উইকেটে তখন কিন্তু স্ট্রাগল করে এবং দেখেন এখানে বড় মূল্য দিতে হলো আমাদের একটা ডিমেরিট পয়েন্ট আমাদের খেতে হয়েছে এবং ওই টেস্ট আমরা হেরে গেছি ওই টেস্ট আমি জিততেও পারলাম না এখানেই দেখেন প্ল্যানিং এর কত ভুলটা হয়ে গেছে ভুলটা হলো আমরা সিলেক্ট টেস্ট ম্যাচ জিতে ওয়ান আপ এক ম্যাচ এগিয়ে আছি দুটা টেস্ট ম্যাচ হবে ঢাকার ম্যাচটা তো আমাকে সেফ খেলা উচিত রাইট আমার প্লেয়াররা ফার্স্ট বোলার দা আমাদের এখন টপ ক্লাস বোলিং রাইট আজকে নিউজিল্যান্ডে আমাদের ছেলেরা জিতে আসলো ব্যাক টু ব্যাক কারা জিতিয়েছে টেস্ট বোলার আর উপরে রাইট দু একজন ব্যাটসম্যান সবার কাছে যে আমি এই দায়িত্বটা 
প্রেসিডেন্ট জানে অন্য অন্য ডাইরেক্টর জানে थैंक यू सो मच স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত রকিবুল হাসান জয় বাংলা লিখে ব্যাটের মতে লিখে মাঠে নাম রকিবুল হাসান আমাদের সময় দিলেন আযান দিয়ে দিয়েছে রকিবুল ভাই নামাজ পড়বেন আমারও আসলে রয়েছে প্রেয়ারের ব্যাপার আপনারা সবাই ভালো থাকবেন টেক কেয়ার